என்ன <laughs> தண்ணி போடாம அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி லெமனு பச்சை மிளகா இஞ்சி பேஸ்ட் பூண்டு பேஸ்ட் ஹோல் கரம் மசாலா பட்டை லவங்கம் கிராம்பு மரம் அது ஸ்டார் அனிஸு பேலி இதெல்லாம் சேர்த்து ஹோல் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் என்ன கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனி மிளகாத்தூள் வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த ஹோல் கரம் மசாலாவோட சேர்த்து தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் மில்க்கு கேடு இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நெய் கொஞ்சம் ஆயில் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஹோல் கரம் மசாலா இருக்கு இல்லையா ஹோல் கரம் மசாலா வந்துட்டு போட்டு பேலீஸு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இப்போ ஆனி ஆனி நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகட்டும் ஆனியன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கலர் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுருங்களா ஓகே கார்லிக் பேஸ்ட் கார்லிக் உரிக்கிறதுக்கு ஏதாவது சிம்பிளான இது சொல்லுங்க கார்லிக் உரிக்கிறது அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் கார்லிக் வந்துட்டு நல்லா நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க நிறைய சன் ட்ரை பண்ணாலே நல்லா தோல்லாம் உதிரி உதிரியாக வரும் ஓகே அதாவது ஒரு ஏர் டைட் கண்டனர் இல்லையோ இல்லை அதாவது ஒரு கிளாத்லேயே உள்ளே போட்டு புதுசாக நைட்டாக தட்டினீங்களாலோ இல்லை கொடுக்குறீங்களாலோவே ஃபீல் ஆகிடும் மெயினாக பிரியாணிக்கு வந்து அந்த ஆனையினோட ஃப்ரையிங்கில் தான் டேஸ்ட்டே வரும் ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் குரியாண்டர் கொஞ்சம் மின்ட்டு அதையும் போட்டு சாப்பிட பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ டொமேட்டோ லைட்டாக வந்துட்டு தருமரி போடுறோம் சால்ட்டு போடணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கேடு கொடுக்கணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கேடு தனி மிளகாத்தூள் கொடுக்கணும் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் லைட்டாக கலர் ஆக வேண்டி இந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டு கார் கம்மியாக இருக்கும் கலர் இருக்கும் நேச்சுரல் வேல இல்லையா ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த சாஸ் மாதிரி இந்த மசாலா வந்து ரெடியாக இருக்குது இல்லைங்களா ஆமாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஏற்கனவே ரோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கனை போட்டுருக்கோம் கேர்டு வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணுறது சார் டேஸ்ட்டுக்காக கட்ரி டொமேட்டோ ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த டைரி பேஸ்டு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ரிச்னஸ் இருக்கும் டேஸ்ட்னஸ் கோவாவோ இல்லை மில்கோ இல்லை வந்துட்டு கேடோ இல்லை ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ரிச்சாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மசாலாவில் வந்துட்டு ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் அது இந்த மசாலாவிலே கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி வந்துட்டு ஊற்றிக்கலாம் யூஸ்வலாக இந்த ரைஸுக்கு வந்துட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி சரியாக இருக்கும் தம் போடுறதுக்கு வடிக்கிறதுக்குனா ஒரு அஞ்சு பங்கு வச்சு வடிக்கலாம் ஓகேங்க ரெண்டரை வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம கேடு போடுறோம் இப்போ கொஞ்சம் கோகனட் மில்க்கும் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே இது வாட்ரு ஆட் பண்ணுவோம் கோகனட் மில்க்கும் ஒரு கால் கப்பு மட்டும் கோகனட் மில்க் ஓகே இப்போ தண்ணி தண்ணி 
தண்ணி வந்து கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் ரைஸ் போட்டு அப்படியே லிட்டு போட்டுற வேண்டியது தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருக்கு இல்லையா இப்ப நம்ம ரைஸ் போட்டுக்கலாங்களா ரைஸ் போட்டு அப்படியே லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் கொஞ்சம் வாட்டர் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகி ரைஸ் கொஞ்சம் மேலே வரும்போது லிட்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லைட்டா கீ ஓகே கொஞ்சம் மீட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மேலே போட்டு லிட்டு போட்டுக்கலாம் கரெக்டா ஸோ இந்த இதுலேயே ஃபுல்லாக இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாங்கன்னா ஃபுல்லாக ரைஸ் வந்துட்டு வெல்டனாக குக் ஆகிடுது டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஓகே இப்போ லைட்டாக அந்த ஸ்டீமை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திறந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃப்ளேவர் இப்போவே சூப்பராக இருக்குது மேம் நல்லா ஸ்மெல் கே ரைட் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லையா கண்டிப்பாங்க மேம் இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டாக இருந்ததே வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஃபேமிலியும் தான் ஸோ அவங்களையும் கூப்பிடலாம் கண்டிப்பாக கூப்பிடுங்க கண்டிப்பாக கூப்பிடுங்க பாப்பா இங்கே வா பாப்பா பேர் என்ன தியா 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 சூப்பர் நைஸ் வணக்கம் வணக்கங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க மனைவி நிறைய விஷயங்களை இங்க பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் பின்னாடி நீங்க தானா அவங்களோட மெயின் இன்ட்ரஸ்டிங்க சமையல்ல வந்து இன்ட்ரஸ்டிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகங்க ஓகே சோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ரோமோட் பண்ணோம் அப்புறம் அவங்களே பிக் அப் பண்ணி இப்ப ரெஸ்டாரன்ட் ஆரம்பிச்சு மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு வெரி குட் வெரி குட் ரொம்பவே பெருமையா இருக்குது செந்தில் உங்களை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பேக் இருந்துச்சுனா எல்லா பெண்களுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா சரி உங்க மனைவி ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சாம கோழி பிரியாணி பண்ணிருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா மேடம் கண்டிப்பா थैंक यू நீங்கள் சாப்பிடுங்க சுட போது சிக்கன் தான் வேணுமா உங்களுக்கு இந்த சார் இந்தங்க சார் சாப்பிடுங்க சார் சிக்கனா வா இப்போ தானே நீங்கள் பிராய்லர் சிக்கன் தின்னு முடியாமல் போச்சுன்னு சொன்னீங்க எடுத்துக்கோ எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க சூப்பராக இருக்குங்க மேடம் சாமக்கோழி பிரியாணிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இது வரைக்கும் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி மீன் பிரியாணி இறால் பிரியாணி எல்லாமே சாப்பிட்டோம் ஓகே சாமக்கோழி பிரியாணி நாட்டுக்கோழியில் பண்ணியிருக்கிறது மிகவும் சூப்பராக இருக்குங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது உண்மையிலே இந்த மசால் ஃப்ளேவர்லாம் அதிகமாக இல்லாமல் ரொம்ப மைல்டாக ஹெல்த்தியாக நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குங்க ஓகே கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் ஒமேகா த்ரீல நீங்களும் ப்ரமோட் பண்ணுறது தான் இந்த சாப்பாடு பிரியாணி கண்டிப்பாங்க மேம் உங்களோட ஸ்பெஷல் அட் ஒமேகா த்ரீ வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இன்றைக்கி வந்துட்டு உங்களோட வந்துட்டு அதாவது ஹெல்த்துக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட அக்கறை உங்களோட எங்களோட பங்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்பவே பெருமையாகவும் இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க் யூ ஸோ மச் திவ்யா தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ குட்டீஸ் பற்றி அவங்க பற்றி அப்போ கோகா உங்கள் சிக்கன் திக்க வேலை பார்க்குறது பற்றியா சாப்பிடு நீ சாப்பிடு 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 சாம கோழி பிரியாணி தேவையான பொருட்கள் சாமை அரிசி நாட்டுக்கோழி வெங்காயம் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி எலுமிச்சை பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலா பொருட்கள் நெய் எண்ணெய் மிளகாய் தூள் தேங்காய் பால் தயிர் மஞ்சள் தூள் உப்பு செய்முறை முதலில் புதினா கொத்தமல்லி எலுமிச்சை வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றை நறுக்கி வைக்கவும் வானலியில் நெய் மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து காய்ந்ததும் கரம் மசாலா பொருட்களை சேர்த்து வதக்கி அதோடு வெங்காயம் சேர்த்து பொன்னிறமாக வரும் வரை வதக்கவும் பின்பு பூண்டு விழுது இஞ்சி விழுது கொத்தமல்லி புதினா தக்காளி மஞ்சள் தூள் உப்பு தயிர் மிளகாய் தூள் சிக்கன் ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கவும் பின்பு சிறிதளவு தேங்காய் பால் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் தண்ணீர் நன்கு கொதித்ததும் அரிசி சேர்த்து பாதி வேகும் வரை விட்டு பின்பு நெய் மற்றும் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து மூடி போட்டு மிதமான தீயில் பத்து நிமிடம் வைத்து வேக விட்டு எடுக்கவும் இப்பொழுது சாம கோழி பிரியாணி தயார் ஓகே மறுபடியும் நம்ம கண்டிப்பாக சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது விவாஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷமாக ரெண்டு டிஷ் பார்த்துருப்பீங்க வெட்னஸ்டே ஸ்பெஷலாக சாம கோழி பிரியாணி ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திவ்யா பண்ணி கொடுத்து அந்த மரவள்ளி கிழங்கில் வந்துட்டு ஒரு டிக்கி ரெண்டு பார்த்தீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் அனுப்பும்போது இந்த நிகழ்ச்சி பற்றின கருத்துக்களோட உங்களோட டீட்டெயிலும் இன்க்ளூட் ப
இக்காட்டு தகவல் சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம் அப்படி இல்லையா ஃபீட்பேக் அட் புது யுகம் டிவிக்கு மெயில் பண்ணலாம் அப்படியே இல்லைன்னா நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் செவன் நைன் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ அப்படின்ற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களுடைய எண்ணங்களை பதிவு பண்ணலாம் உங்களுடைய விருப்பங்களை அதில் தெரிவிக்கலாம் மறுபடியும் இதே நிகழ்ச்சியில் புது விதமான டிச்சோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் வந்து ஒமேகா த்ரீ திருப்பூர் செந்தில் அண்ட் திவ்யா தியா ஷெஃப் மால்குடி கவிதா